Question number 11. Emissive power of a black body at this temperature is 100 watt per meter square. Dhyan de na, jo intensity of radiation hai, black body ke case mein, usse emissive power bhi kaha jata hai. Ye hai sigma t raised to the power 4, that is 100 watt per meter square. Consider a body B of area itna, absorptivity itni, or temperature wahi hai. To hume comment karna hai about the emissive power and the power emitted. Dhyan dena, power emitted kehna or emissive power kehna radiation theory mein alag alag cheez hai. To pehle us body ke liye, the emissive power that will be emissivity multiplied by sigma multiplied by t raised to the power 4. Obviously, that's a gray body, because absorptivity hai, that's 0 0.2. If a perfectly black body, hota, absorptivity would have been 1, right? So, this is gray. And emissivity or absorptivity ki value, that is same. So, this is 0 0.2, likhe, sigma t raised to the power 4, ke mein, 100, likh dije, so that is 20 watt per meter square. This is the power. Ke bare mein charcha karte. Intensity is watt per meter square. So, this intensity ko area se multiply kar doge, to power emitted milegi. 20 into 10, that is 200. No option is present. So, clearly, option number 1. Moving to question number 12. A liquid is contained in a vertical tube of semicircular cross section. The contact angle is 0. The force of surface tension on the straight part and the force of surface tension on the curved part. Now, let's look at this very carefully. Like, if I show this side wall ko two dimensionally, if I show, the contact angle is zero, that means the liquid is climbing like this. It means that the force will be in this direction, the force of surface tension. So, entire curved part mein force will be up, climbing to the wall. Or sabi ke sabi force ka jo same direction hone ke karan se, ye jo force hai on the curved part, that will be equals to T multiplied by length, that is pi r. Component lene ki zarvat nahi hai. Jabki flat portion mein bhi, agar aap dekho ke climbing up hai, but this bar jo length hai, that is only 2r. So, f on the straight part ya flat part, jo merji keh dije, that is t multiplied by 2r. Surface tension multiplied by length. Is bar bach gaye, component lene ki zarvat nahi padi, because the angle of contact was 0 degree. To straight or curved part ka ratio nikalna hai, this upon this karoge, of course that will be 2 is to pi, option number 2. Question number 13. Two blocks of masses 1 kg, 2 kg are connected by metal going through a smooth pulley or is wire ka breaking stress itna hai? What should be the minimum radius of the wire used if it is not to break? Aam taur pe atwood machine mein wire mein kitni tension lagti hai, hum sab ko yaad hi hota hai wo. So, let me directly write that is twice of m1, m2 that will be 1 multiplied by 2 divided by m1 plus m2 that is 3 multiplied by g. Ye hai tension. 2 m1 m2 g divided by m1 plus m2. Nahi to aap equation likh lije, you can solve that. Now, this is the tension acting on the wire. Aur hume ye bhi dhyan dena hai ki breaking stress jo hai of the wire is this much. To ek kaam kyo na kare, 4 g by 3 ye force on the wire hai, divided by the cross sectional area pi r square. Aisa karne pa, I get the stress generated on the wire. Ab wire ko nahi toot na hai, iska matlab the stress has to be less than ya akhiri condition mein just equal to 2 into 10 raised to the power 9. Equal matlab limiting condition. Wo maximum value hai, usse kam hi honi chahiye. Okay, so it's just a solution here. To ek kaam karte hai, r square is greater than equal to 4g divided by 3 into 2 is 6 pi into 10 raised to the power 9. 
चलिए लेट्स सॉल्व इट और देखो जब सॉल्व करोगे ना थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाने की आदत डालो जैसे कि ये 3.14 है तो तकरीबन आप इसे 20 मान सकते हैं रफली सो यू वुड गेट अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन है आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई टेन रेज टू दी पार नाइन राइट और यहाँ से आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू इन टू टेन रेज टू दी पार माइनस नाइन अब क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो लेट मी यूज अ लिटल बिट ऑफ री अरेंजमेंट सो ट्वेंटी इन टू टेन रेज टू दी पावर माइनस ऑफ टेन ऐसा करने पर दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर सो आर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ट्वेंटी इन टू टेन रेज टू दी पावर माइनस फाइव देखो अप्रॉक्सीमेशन से वी सिंप्लीफाइड द कैलकुलेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट टेन रेज टू दी पावर माइनस फाइव ऑप्शन देखो एक्सपोनेंट वाली चीज ऑप्शन नंबर वन पे है और रूट ट्वेंटी वेरी मच क्लोज टू फोर पॉइंट सिक्स क्योंकि फोर फोर जो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स यू गॉट दी फेयर आइडिया यानी कि ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अ सेट ऑफ एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ई एंड इंटरनल रजिस्टेंस कैपिटल आर और उस दौरान करेंट आई है सो स्टेटमेंट के मुताबिक इफ आई मेक द फिगर दैट इज द सिनारियो ई एम एफ ई इंटरनल रजिस्टेंस कैपिटल आर है और एन रजिस्टर्स इन सीरीज सो ऑफकोर्स नेट रजिस्टेंस विल बी दिस मच और इस दौरान जो करेंट फ्लो हो रहा है दैट पर्टिकुलर करेंट इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ एन कैपिटल आर ठीक है अब अगर यही रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं टू द सेम बैटरी ठीक है दिस इज ई दिस इज आर पैरेलल में अगर रखते हैं द नेट रेजिस्टेंस विल बी आर बाय एन करेंट इंक्रीजेस टू फाइव टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू ठीक है जी यानी कि इसका जो करेंट है वो कितना है ई अपॉन आर प्लस आर बाय एन और ये बन रहा है फाइव टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू आर प्लस ऑफ एन आर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एन लेट्स टू वेल ई एन ई गेट्स कैंसल दे तो सॉल्व कर लेते हैं आर प्लस ऑफ n कैपिटल R इज 5R आर प्लस फाइव आर बाई कैपिटल एन राइट ओके तो फर्दर सॉल्विंग दैट विल गिव मी एन आर प्लस ऑफ एन स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल्स टू फाइव एन आर प्लस ऑफ फाइव आर ठीक है लेट सॉल्व दिस ये बनेगा एन स्क्वेर आर एंड माइनस ऑफ फोर एन आर माइनस ऑफ फाइव आर दैट इज इक्वल्स टू जीरो दिस विल गिव मी एन स्क्वेर आर माइनस ऑफ फाइव माइनस ऑफ वन एन आर माइनस फाइव आर इक्वल्स टू जीरो तो दिस कम्स एज एन स्क्वेर आर माइनस फाइव एन आर प्लस ऑफ एन आर माइनस फाइव आर इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है जी सो so, यहाँ से आर कैन नॉट बी जीरो सो वी विल कैंसल इट तो एन कॉमन लेंगे एन माइनस फाइव प्लस वन एन माइनस फाइव इज जीरो सो दिस इज एन माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन इज जीरो तो अगर ये प्रोडक्ट का पैरामीटर जीरो है तो इससे मिलेगा n इक्वल्स टू फाइव और ये पॉसिबिलिटी में मिलेगा n इक्वल्स टू माइनस वन जो कि असंभव है द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव सो n ऑफ कोर्स इज फाइव ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे चलते हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया इज दिस मच आफ्टर हाउ मेनी डेज विल नाइनटीन बाई ट्वेंटी एथ फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल डिकेज यहां पर फंस सकते हैं तो रिमेनिंग विल बी वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी हाफ लाइफ के हिसाब से नहीं आता है क्योंकि हाफ लाइफ के टर्म में वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट वो आता है तो इससे ये तो पता चला कि हाफ लाइफ के स्कीम से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं लेट्स गो विद द प्रॉपर कैलकुलेशन 
n equals to n naught e raised to the power minus lambda t. So, n by n naught is e raised to the power minus lambda t. To jo bacha hai wo 1 by 20 hai and this is e raised to the power minus lambda t. Okay, t hume nikalna hai to dono taraf log le lete. So, this is going to be natural log of 1 by 20 or is taraf log log a natural that will be minus of lambda t. Log 1 by 20 is minus log 20 is minus of lambda into t minus and minus gets cancelled there. So, jo t ki value hai natural log 20 divided by lambda. Achha, by the way, all of you know lambda is natural log 2 divided by half life period. So, ye banega ln 20 by ln 2 upon half life, to wo half life yaha jayega. Ye value bracket mein di gayi hai 4.32 into half life period that is 5.6 that is in days, to ye option days mein a gaya. So, clearly 5, 4, 20 yani 20 se bada and slightly bada. So, out of all these things you would get option number 4, 24.2. Question number 16. Interference pattern mein do coherent light sources ki intensity ka ratio 4 hai. Or is given condition mein how much will this ratio become? Straightforward formula based question hai. Kyunki I1 by I2 ki value 4 that is given on the basis of this say. I max is root of I1 plus root of I2 ka whole square. I1 ke badle mein 4 I2 dal dije. So, that is going to be 9 of I2 there. So, square karne pa ye mila. I min that is equals to root of I1 minus root of I2 whole square. So, ye bana ji I2. I1 ki value again you put it as 4 I2. So, alright ye jo given parameter hai ye kitna banega. I max minus I min. So, that will be 8 I 2 divided by I max that is 9 I 2. Yani ratio is 8 is to 9 option number 3. Question number 17. Magnetic susceptibility of magnetic material at this temperature is itna. Negative hai. Yani ye diamagnetic substance hai. Hame susceptibility puchi gai hai at 727 degree centigrade. You know, diamagnetic substance ke susceptibility temperature ke saath change nahi karta hai. So, clearly the same value will be there, yani ki option number 1. Question number 18. All straight wires are very long, theek hai. A, B, C, D are the arcs of the same circle or dekh sakte A, B or C, D, dono ke dono quarter arc hai. Net magnetic field at the center O of the circle. Agar aap dhyan se dekho ge, this current will come in this direction, this current will come in this direction. So, agar arc ka hisaab kare, the field due to this arc and this arc at the center will have the same magnitude but opposite direction. So, wo cancel out ho jayega. So, isse dekhne ki zarurat hi nahi. Bacha, ye segment ke liye this point lies along the line. So, field 0, same logic for this. So, now all I have remaining is semi infinite wire, semi infinite wire aur ek bar dekhte kahi field 0 to nahi hoge. No, iske karan se the field will be outward aur iske karan se the field will be outward at O. Yani the net field will be the addition of field due to this and this. Semi infinite wire magnetic field is mu naught i by 4 pi distance ye jo ki radius hai. Agle ke karan se bhi field utini hai. So, multiply by 2. This is the net field mu naught i by 2 pi r option number 3. Question number 19. A plane EM wave mein electric field oscillates sinusoidally at this frequency and this amplitude frequency of oscillation of magnetic field. Well, this is based on property. Jo electric field or magnetic field ki frequency phase both will be same. 
तो यहां पर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है दैट विल बी टू इंटू टेन रेज टू दार्ट टेन ऑप्शन नंबर थ्री वही है ना कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आते कोई ईजी आते तो ऑल यू हैव टू डू इज दैट वेन यू फाइंड डिफिकल्ट क्वेश्चन वहीं पर बैठ के डोंट स्टार्ट पैनिकिंग आगे मौके खूब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कैपेसिटी ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन मेटल यूज टू मेक द प्लेट नहीं कैपेसिटेंस सीधा ये लिखो ना एप्साइल इन नॉट ए बाई डी नेचर ऑफ मेटल कोई डिपेंडेंस नहीं है थिकनेस नो डिपेंडेंस पोटेंशियल डिफरेंस इस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यस ऑप्शन नंबर फोर 